హాయ్ ఆల్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఇన్వెస్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ప్రూవ్ దాట్ కాస్ ఇంటూ టూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఆఫ్ టూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ త్రీ బై ఫోర్ అంటే ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ మనం ప్రూవ్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఎల్హెచ్ఎస్ పెట్టుకుందాం సో ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ ఆఫ్ టూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై సెవెన్ సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూసుకుంటే మన ఫంక్షన్స్ ఒకటేమో నార్మల్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఉంది ఇంకోటేమో ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ ఉంది సో మనం ఏం చేస్తామంటే రెండు ఒక ఫంక్షన్ అయితే లైక్ కాస్ కాస్ లేకపోతే టాన్ టాన్ అలా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటే మనం క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ ఆప్షన్ మనకు ఉంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం కాస్ ఉంది కాబట్టి రోపల అంటే టూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై సెవెన్ ఉంది కాబట్టి ఈ దీన్ని మనం కాస్ ఇన్వర్స్ వచ్చేలాగా ఫార్ములా రాసుకోవచ్చు నేను ముందు దాంట్లోనే ముందు వీడియోలో ఆల్రెడీ ఫార్ములాస్ చెప్పాను మీకు సో టూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై సెవెన్ అంటే ఇది వన్ బై సెవెన్ అనేది ఏ ఫంక్షన్ అనుకోండి ఏ అనుకోండి జస్ట్ ఇప్పుడు వరకు అయితే ఫార్ములా రాసే వరకు వన్ బై సెవెన్ సో ఇది ఏ అయితే సో ఫార్ములా ఏంటి టూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ ఫార్ములా ఏంటి కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై ఏ బై వన్ ప్లస్ ఏ సో టూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు cos ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఏ బై వన్ ప్లస్ ఏ సో ఇది ఫార్ములా కాస్ టర్మ్స్లో ఎందుకు కాస్ టర్మే తీసుకుంటున్నాం అంటే మనకు ముందు కాస్ ఉంది కాబట్టి కాస్ కాస్ ఇన్వర్స్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మనం చేస్తున్నాం సో కాస్ లోపల కాస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఏ ప్లస్ వన్ బై ఫార్టీ నైన్ మళ్ళీ కింద కూడా ఏ ప్లస్లో వన్ బై ఫార్టీ నైన్ పెట్టుకున్నాం సో కాస్ కాస్ ఇన్వర్స్ క్యాన్సిల్ అయినాక ఫార్టీ నైన్ మైనస్ వన్ బై ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ వన్ బై ఫార్టీ నైన్ డినామినేటర్ డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో మిగిలింది ఏంటి ఫార్టీ నైన్ మైనస్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇది ఈక్వల్స్ చేయండి ట్వంటీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ టూ టేబుల్తో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇది వస్తుంది సో ఇది మనకు ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ వచ్చింది సో నెక్స్ట్ ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్ కూడా ఇదే వాల్యూ రావాలి అందుకే కదా వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగిండ్రు ప్రూవ్ దాట్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఇది ఈక్వల్స్ ఆర్హెచ్ఎస్ సో ఇప్పుడు ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకుందాం ఆర్హెచ్ఎస్లో ఏంటి సైన్ ఈజ్ ఈక్వ సైన్ ఇంటూ టూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ త్రీ బై ఫోర్ సో సేమ్ నీ ఇంతకుముందుకు టూ టాన్ ఇన్వర్స్కి కాస్ ఫంక్షన్ తీసుకున్న కాస్కి సంబంధించిన ఫార్ములా తీసుకున్న ఎందుకు ముందు కాస్ ఉంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం ఏంటి సైన్ ఫార్ములా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు ముందు సైన్ ఉంది కదా సో సైన్ సైన్ ఇన్వర్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో ఫార్ములా ఏంటి టూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ టూ ఏ బై వన్ ప్లస్ a square so idi formula so idi substitute cheyandi sin alane raskondi into sin inverse of 2 into a ante 3 by 4 by 1 plus a square a square ante 3 square ante 9 4 square ante 16 okay so idi la raskunna tarvata sin sin inverse cancel ayin tarvata 3 2 is 6 by 4 by 16 plus 9 by 16 avutadi entena so 6 by 4 into 16 pain ki elthadi 16 by 25 16 ikkada denominator unte మనం ఇట్ సైడ్ రాసుకున్నప్పుడు న్యూమరేటర్ అయిపోతుంది సో సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సో క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ ఏం వచ్చింది ట్వంటీ ఫోర్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది ఫోర్ ఫోర్ జో సిక్స్టీన్ ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు ఏంటి మనకి ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ అయింది కదా సో మనం హెన్స్ వి ప్రూవ్డ్ కాస్ ఆఫ్ టూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ సైన్ ఆఫ్ టూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ త్రీ బై ఫోర్ ఓకే సో ఇలా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టాన్ ఆఫ్ టూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ వాల్యూ ఫైండ్ చేయమన్నాడు ఇంతకుముందుకు ప్రూవ్ చేయమన్నాడు అంటే ఎల్హెచ్ఎస్ ఇచ్చాడు ఆర్హెచ్ఎస్ ఇచ్చాడు ప్రూవ్ చేయమన్నాడు ఇప్పుడు ఫా దీనికి వాల్యూ ఏమొస్తుందని అడుగుతుండ్రు సో ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని ఫంక్షన్ని రాసుకుందాం టాన్ ఆఫ్ టూ టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై ఫైవ్ మైనస్ వన్ బై ఫై బై ఫోర్ సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం ఈ యొక్క టాన్ ఇన్వర్స్ ఉంది కదా సో దీన్ని ఏ అని అనుకుందాం ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ మనం క్యాన్సిల్ చేసుకోలేము ఎందుకంటే చూడండి పక్కకు ఒక ఫంక్షన్ ఉంది మైనస్ ఫైవ్ బై ఒక వాల్యూ టర్మ్ ఉంది మైనస్ ఫైవ్
అప్పుడు tan a అంటే ఇన్వర్స్ తీసేద్దాం మనకి ఇన్వర్స్ ఉంది ఇప్పుడు సో ఇన్వర్స్ వద్ద అన్నప్పుడు ఇది ఇటు ఇది ఇటు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది tan a అవుతుంది tan a ఈక్వల్స్ టు వన్ బై ఫైవ్ సో మనకి tan a అంటే ఒక పర్టికులర్ tan ఫంక్షన్కి అయితే ఒక వాల్యూ వచ్చింది ఏంటి వన్ బై ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి tan of టూ ఇదంతా ఏ అనుకున్నాం కాబట్టి ఏ మైనస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ అంతే కదా సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఫార్ములా ఉంది tan a మైనస్ బి ఫార్ములా ఏంటి tan a మైనస్ టాన్ బి బై వన్ ప్లస్ టాన్ ఏ టాన్ బి a మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఏంటి tan a మైనస్ టాన్ బి బై వన్ మైనస్ టాన్ ఏ టాన్ బి ఓకే సో tan a అంటే tan 2a ఏ మైనస్ tan b అంటే బి అంటే ఫైవ్ బై ఫోర్ వన్ ప్లస్ టాన్ ఏ అంటే టూ ఏ బి అంటే ఫైవ్ బై ఫోర్ రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్టిల్ tan టూ మనకి ఇప్పుడు tan ఫైవ్ బై ఫోర్ కంటే వాల్యూ ఏంటి వన్ కదా ఇక్కడ కూడా వన్ ఉంది కానీ tan టూ ఏకి మనకి వాల్యూస్ లేవు అది కూడా ఇంకొక ఫార్ములా వస్తుంది సో ఆ ఫార్ములా మళ్ళీ రాసుకుందాం ఏంటి ఫార్ములా టాన్ టూ ఏ ఫార్ములా టూ టాన్ ఏ బై వన్ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ ఇది ఫార్ములా సో రాసుకున్నాను మైనస్ వన్ బై వన్ ప్లస్ టాన్ టూ ఏకి టూ టాన్ ఏ బై టాన్ స్క్వేర్ ఏ టాన్ ఫైవ్ బై ఫోర్ వాల్యూ వన్ కాబట్టి రాసుకోలేదు వన్ ఇంటూ ఇది వన్ వన్ ఇంటూ ఇది ఇదే అవుతుంది కదా సో ఇదే రాసుకున్నాను వన్ రాసుకోలేదు నేను సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఎల్సిఎం చేసేద్దాం టూ టాన్ ఏ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ బై వన్ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ బై ఇప్పుడు డి డినామినేటర్ కొద్దాం ఇది ఇటు వెళ్తుంది కదా ఓకే ఇక్కడ ఫార్ములా తప్పు రాసాను వన్ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఇక్కడ వన్ మైనస్ రాయలేదు సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఇటు తీసుకొస్తే వన్ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ టూ టాన్ ఏ బై వన్ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ ఇప్పుడు ఇది ఈ డినామినేటర్ ఈ డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయింది క్యాన్సిల్ అయినాక ఏమొచ్చింది టూ ఆఫ్ tan a వాల్యూ మనం ముందు ఫైన్ చేస్తాం ఏంటి వన్ బై ఫైవ్ వచ్చింది కదా సో వన్ బై ఫైవ్ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ బై వన్ మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ ఏ అంటే వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ఇంటూ వన్ బై ఫైవ్ అంటే టూ బై ఫైవ్ సో రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇంకా అంత ఎల్సిఎం మీరు మీకు నార్మల్గా వస్తుంది కదా అలా చేస్తే సరిపోతుంది ఎల్ ఎల్సిఎం ట్వంటీ ఫైవ్ చేశాను ట్వంటీ ఫైవ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది టెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ బై టెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మైనస్ ఫోర్టీన్ బై థర్టీ ఫోర్ వచ్చింది సో ఆన్సర్ ఏంటి మై మైనస్ సెవెన్ బై సెవెంటీ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మీరు చేయగలుగుతారు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకే ముందు మార్ మాత్రం మీకు ఇట్లా ఎక్స్ట్రా టర్మ్ ఎప్పుడైనా ఇస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదైనా ఫంక్షన్ ఇక్కడ టర్మ్ ఇచ్చిన పక్కకు ఫంక్షన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఏ అన్ని ఏ అన్నో ఆల్ఫా అన్నో బీటో అని ఏదో ఒకటి అనుకోండి సో మీకు ఒక వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఆ వాల్యూతో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫామ్ ఒక్కొక్క ఫామ్లో ఒక్కొక్క ఫామ్లో మనం యాడ్ చేసుకుంటూ యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే మనకి లాస్ట్కి సొల్యూషన్ వస్తుంది ఓకే ఇలా ఇలాంటి ప్రాబ్లం మనం రిసాల్వ్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం సో చూడండి ప్రూవ్ దాట్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ప్లస్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ వన్ సెవెన్ బై వన్ టూ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు మనకి ప్రూవ్ దాట్ ఈ టూ ఈక్వల్స్ టు ఇది అన్నాడు అంతే కదా సో ఫస్ట్ నార్మల్గా ఇంత ముందుకు చెప్పినట్టే నేను ఒకటి ఆల్వా ఒకటి బీటా అనుకుంటున్నా ఏ నువ్వు మన ఇష్టం ఏ బీ కూడా అనుకోవచ్చు మన ఇష్టం ఏదైనా అనుకోవచ్చు సో నేను ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ బీటా ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకున్నా ఓకే సో ఏ ప్లస్ బీ ఈక్వల్స్ టు ఈ టర్మ్ అని అనుకుంటున్నా నేను సో ఇట్లా ఆల్ఫా అంటే సైన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ బై ఫైవ్ అవుతుంది సైన్ బీటా ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఇది ఇది ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం మనం ముందు ముందు ఫార్ములాస్లో మనకి డైరెక్ట్గా సైన్ ఆల్ఫా ఎక్కడైనా కనిపిస్తే ఫోర్ బై ఫైవ్ సైన్ బీటా కనిపిస్తే సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇద్దామని మనం చేస్తున్నాం ఇదంతా ప్రాసెస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రా ఎందుకు చేసామనేది నీకు మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్లో చెప్తాను సో దానికన్నా ముందు మనకి ఇవి రెండు మనం తీసుకున్నాం తీసుకున్నాక నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
దీనికి నేను ఫస్ట్ ప్రూవ్ దాట్ అన్నాడు కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ మనం ప్రూవ్ చేయాలి తర్వాత రైట్ సైడ్ కిందకి ఆలోచించుకోవచ్చు సో లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రూవ్ చేయాలంటే మనకి సైన్ ఇంటూ చేసుకోవాలి ఆల్ఫాబీటాకి ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ సైన్ ఉంది కదా సైన్ ఇన్వర్స్ సైన్ ఇన్వర్స్ సో మనం సైన్తో ఇంటూ చేసుకుని ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో కూడా చూడండి ట్యాన్ ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని ఇట్లా కన్వర్ట్ చేసుకొని ట్యాన్తో చేసాం సో ఇక్కడ సైన్ ఉంది కాబట్టి సైన్తో ఇంటూ చేసుకుందాం సైన్ ఇంటూ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ ఫామ్ లైంటి సైన్ ఆల్ఫా కాస్ బీటా మైన్ ప్లస్ కాస్ ఆల్ఫా కాస్ సైన్ బీటా సో ఇది సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా ఇది రాసుకోండి రాసుకున్నాక ఇక్కడ క్లియర్గా మనకు కనిపిస్తుంది కాస్ బీటాకి వాల్యూ మనకు తెలియదు ఇక్కడ కాస్ ఆల్ఫాకి వాల్యూ తెలియదు మనకి కానీ సైన్ ఆల్ఫాకి సైన్ బీటాకి మనకి వాల్యూ ఉంది కాస్ కూడా మనం ఫైన్ చేయొచ్చు ఎట్లా ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనుకున్నప్పుడు దానికి కూడా నేను రాశాను చూడండి క్లియర్గా సో ఇప్పుడు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయితే ఇది ఆపోజిట్ అంటారు ఇది హైపోటెనస్ అంటారు ఇది అడ్జస్టెంట్ అంటారు నైంటీ డిగ్రీస్ హైపోటెనస్ ఆపోజిట్ అడ్జస్టెంట్ కింద అడ్జస్టెంట్ స్ట్రేట్ ఉంటే ఆపోజిట్ ఫ్లాట్గా ఉంటే హైపోటెనస్ సో హై ఇప్పుడు మనకి వాల్యూస్ ఎట్లా ఫైన్ చేస్తాం ఫార్ములా ఏంటి దీనికి హైపోటెనస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ అడ్జస్టెంట్ స్క్వేర్ అంటే దీని స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇవి రెండు ప్లస్ చేస్తే వచ్చే స్క్వేర్ అంటే ఈ స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ ప్లస్ చేసి వచ్చేది సో ఇది ఫార్ములా యాక్చువల్ ఫార్ములా సో సైన్ ఆల్ఫా అంటే ఏంటి ఇందులో ఆపోజిట్ బై హైపోటెనిస్ సో చూడండి సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై హై హైపోటెనిస్ నెక్స్ట్ కాస్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు అడ్జస్టెంట్ బై హైపోటెనిస్ అంటే సైన్ అంటే ఇది ఇంటూ ఇది బై హైపోటెనిస్ సో కాస్ అంటే అడ్జస్టెంట్ బై హైపోటెనిస్ టాన్ అంటే దీని రెండు దీనికి సంబంధం లేదు ఆపోజిట్ బై అడ్జస్టెంట్ ఓకే సో దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు మనం మనకు ఒక ఇప్పుడు సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ బై ఫైవ్ అన్ అన్నాం కదా సో ఇది ఫస్ట్ ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి సైన్ ఆల్ఫా అంటే ఏంటి ఆపోజిట్ బై హైపోటెనిస్ కదా ఆపోజిట్ అంటే ఇది హైపోటెనిస్ అంటే ఇది సో ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం సో మిగతా వాల్యూ త్రీ మనకి లేదు సో త్రీ ఎట్లా ఫైన్ చేసుకుంటాం మనకి హైపోటెనిస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏంటి అడ్జస్టెంట్ స్క్వేర్ కదా సో హైపోటెనిస్ స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఆపోజిట్ ఏంటి మనకి ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే థర్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ అడ్జస్టెంట్ స్క్వేర్ మనకి తెలియదు త్రీ తెలియదు కదా ముందు సో ఇప్పుడు ఫైన్ చేయండి ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అడ్జస్టెంట్ స్క్వేర్ అంటే ఇదేంటి నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అడ్జస్టెంట్ స్క్వేర్ స్క్వేర్ ఇటు వస్తే అంటే ఈ స్క్వేర్ స్క్వేర్ ఎట్లా క్యాన్సిల్ అవుతుంది త్రీ స్క్వేర్ అయితే అడ్జస్టెంట్ స్క్వేర్ అప్పుడు ఏంటి అడ్జస్టెంట్ ఈక్వల్స్ ఏంటి త్రీ సో అందుకే త్రీ వాల్యూ ఇచ్చాను సో అలానే మీరు దీన్ని కూడా ఫైన్ చేయండి సైన్ బీటా అన్న కూడా సైన్ టర్మే కదా సైన్ అంటే సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ వస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ వస్తుంది మనం ఇదే ఫా ఫార్ములాలో మనం చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు త్రీ డై త్రీ సైడ్ డైమెన్షన్ వస్తే మనకు కాస్ బీటా వాల్యూ వస్తుంది ఎందుకంటే కాస్కి ఫార్ములా ఏంటి అడ్జస్టెంట్ బై హైపోటెనిస్ కదా సో అడ్జస్టెంట్ ఇప్పుడు కాస్ బీటా అడ్జస్టెంట్ ఏంటి ఫస్ట్ బీటా ఆల్ఫా కాదు కాబట్టి బీటా అంటే ఇక్కడ సో ట్వంటీ ఫోర్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అదే కాస్ ఆల్ఫా అంటే త్రీ బై ఫైవ్ ఓకే సో ఇట్లా సాల్వ్ చేయాలి దీన్ని సాల్వ్ చేయండి మనకి వాల్యూ ఏంటి వన్ వన్ సెవెన్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది సో సంథింగ్ సేమ్ యాజ్ ఇది వచ్చింది నెక్స్ట్ మనకి ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఇది ఇటు పక్కకు పంపిస్తాం ఎందుకంటే మనకి వన్ వన్ సెవెనే కదా సైన్ ఇన్వర్స్ వన్ వన్ సెవెన్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో మనం ఏం చేస్తున్నాం దీని ఇది అది రావాలంటే సైన్ ఇటు పక్కకు పంపిస్తున్నాం ఏమవుతుంది సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ బై సెవెన్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు ఆల్ఫా అంటే ఏంటి సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ బీటా అంటే సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఫోర్ బై సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది ఎందుకు ముందే ఆల్రెడీ లెట్ అనుకున్నాం మనం సైన్ బీటా సో అది రాసుకున్న ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ వన్ వన్ సెవెన్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇలా మనం రిసాల్వ్ చేయాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం అంటే టూ టర్మ్ అన్ని టర్మ్స్ ఇచ్చేసి ప్రూవ్ దాట్ ఇటు సైడ్ టూ టర్మ్స్ అటు సైడ్ వన్ టర్మ్ అలా వచ్చినప్పుడల్లా మనం ఒక సైడ్ టర్మ్ మొత్తం ఆల్ఫా బీటా గామా లాగా ఒకవేళ త్రీ ఉన్నాయి అనుకో గామా లాగా సో అలా అనుకొని మనకి ఇక్కడ ఏ ఫంక్షన్ ఉందో ఆ ఫంక్షన్తో ఇంటూ